Hello dear students, how are you today? Welcome dear students from level A1. Week number four, my family and me. Let's start first with these questions. Before we start with the activity, it's really important to answer these questions. It's very important to answer these questions. Antes de empezar, ¿puedo leer y comprender un texto donde presentan familias en inglés? You have to answer about it. Vamos a aumentarlo un poquito porque el teacher ya no ve. <laughs> Qué horror. ¿Puedo responder a preguntas sobre lo leído en inglés? ¿Puedo decir cómo me siento durante el aislamiento social en inglés? ¿Puedo nombrar a los miembros de mi familia y decir sus edades en inglés? ¿Puedo describir actividades que a mi familia le gusta hacer durante el aislamiento social por el COVID-19 COVID en inglés? Let's see how you can do it. Alright, so let's start. Exercise 1. Can you identify the members of these families? First of all, you practice the pronunciation. So you have 40 seconds to pronounce the sentences. Mm -hmm. Okay, 40 seconds para poder leer las oraciones planteadas y luego verificar the pronunciation. Let's start. Mom, number one. Mom, grandpa, grandma, daughter. Two. Brothers, sister, mom. Three. Grandparents, dad, mom, daughter, aunt. Four. Dad, mom, brother, sister. Five. Parents, Aunt, daughter, six, brother, sister, dad. Very good. Now you match it. Out of the number that's nine. For example, letter A, we can find dad, mom, brother, and sister. So nice. So you continue matching it. Le gusta el banana relacionar seguir con relacionando los, las leyes con los, con los números correspondientes ok en esta instancia trate, tratemos de aprovechar no solamente de relacionarse y también practicar un poco de vocabulario ¿no? eh, podemos eh, identificar tal vez colores, lugares ¿sí? por ejemplo letter, letter uh, B uh, we can see uh, dad, sister, sister, daughter, daughter maybe, we don't know but they, uh, they look like they are in, in the bathroom, alright, in the bathroom. So we can find here uh, a pillow, maybe there is also a bed, they are very happy. You can also include uh, the clothes to that is wearing uh, a shirt, yeah, a wool shirt. And you can give more descriptions. You put in the right description. Now, Read the instructions of Bunny, Nathan, and Robert's family. So, you have, you have, for this one, you have uh, 40 seconds to read previously. 40 segundos para poder leer y luego verificar la pronunciación con mi ayuda. Okay? So, you can start. Ya termine de leer, con termine de leer. Ahorita pone un post, post video, post el video y con termine de leer. Play el video para poder verificar la producción. Es decir. I am happy. We can practice English. And that our schools are part of the language Pemple Exchange Program. My name is Ben, and I'm 15. In this picture, you can see my mom, my brother, 
sister, my dog, and me. We are from Ukajali, Peru. My mom's name is Daniela, and my dad's name is Ronaldo. You can also see my brother, Julinho, and my sister, Deva. He's 13 years old, and she's 8 years old. My dog's name is Pipo. I love Pipo. During the COVID-19 lockdown, my family likes dancing, listening to music, and reading together at the home. Usually we feel happy, but today I feel tired. How are you? Tell me about your family and how you are experiencing the COVID-19 lockdown. Why didn't you WhatsApp me? My number is 0051199900007001. Talk soon, Bunny. Thank you, Bunny, for your participation. Right, very good. Thank you. So let's start with introduction number two. Bunny and Nathan. Hey, hi Bunny. What a surprise! Hello Nathan. I liked your letter about your family. Thank you. Please tell me about your family. Here's a photo of them. Nice big. In the photo you can see my mom, my brother, my sister, and me. We are from Lagos in Nigeria. What's your mom's name? Kalja. I love my mom very much. My sister Mary and my brother John are also in the photo. How old is your brother? Your sister and what? And how about you? He's twelve and she's eight. I'm fifteen. You're fourteen, right? No, I'm fifteen too. What do you like doing during the COVID-19 lockdown? We like reading, cleaning the house and play in video games together. I don't like the COVID-19 lockdown. I feel bored. I feel tired, but it's important to stay home. Yes, very important. Thank you for sharing, Vanny. Vanny, sorry. I feel happy now. Thank you. Bye. That's very nice. Bien, esta conversación que, que hemos que he realizado lo pueden practicar ustedes con mi persona si desean, cuando deseen, o pueden practicarlo con un compañero, ¿no? De, eh, pueden compartir o pueden contextualizarlo mejor. Un compañero de clase pueden escribir si tuvieran su número y hacen las mismas preguntas, pero referido a ustedes. O si no, pueden practicar y hacer el mensaje o practicar el mensaje como lo están haciendo aquí, Bunny y, y Nathan, uh -huh, y practicar ahí la pronunciación. ¿De acuerdo? O caso contrario con un miembro de la familia o un hermano, una hermana, alguien, puedes, puedes practicar esa conversación de forma oral y luego contextualizarla de acuerdo pues, a la información propia de ustedes. ¿Sí? Muy bien. Introduction number three. Uh, uy, the teacher can see. Alright, now the teacher can see very well. Hi everybody, I'm Robert and I'm 16. This is my family. Three, you can see my grandparents, my mom, my dad and me. We are from England. My mom's name is Lucy and my dad's name is Robert. We live with mom's parents, Annie and William. They all live with your grandparents. We like cooking, charring watching TV. 
during the COVID-19 lockdown. Usually, I'm feeling happy, but today I feel a little sad. Hopefully, I'll feel better tomorrow. Stay home. You see the message from Robert, right? Oh, so good. But here from Robert, we can see his family tree. We have uh, Robert, his dad, mom, and also grandma, grandpa, <laughs> and, and also here from that grandma and grandpa. Mom and grandma, they are very similar, right? <laughs> Looks like they used to face up. <laughs> I, I don't know. That's so beautiful. Thank you. Mm -hmm. Very good, very good. <coughs> Let's continue. Entonces lo que hemos hecho es practicar un poco. Eh, les sugiero por favor que practiquen de forma oral. Ya. Entonces dice acá leer, ¿no? Pero también hay que enfocarnos en la pronunciación. Que ustedes puedan leerlo también de forma adecuada y correcta. ¿Sí, chicos? Muy bien. Here says, uh, true false, can you finish the game in three minutes? Follow the example. Three minutes, tres minutos. Entonces para ello tienen que leer bien las tres introducciones y tener eh, ello claro para hacer el juego. Continuamos. Number one. John is Bunny's brother. Recordamos el caso posesivo. Ya lo hemos visto con mucha anterioridad el caso posesivo. Ya, la traducción de atrás es adelante. The cell phone of the teacher. The cell phone of the teacher. No se ve muy bien al decir esa oración. Entonces quiero decirlo de una forma más corta y precisa. The teacher's cell phone. The teacher's cell phone. Primero dueño, agregamos el apóstrofe y el objeto de pertenencia. Entonces, en ese sentido, si decimos Joan is Bunny's brother, si lo quieres contextualizar de acuerdo a una traducción sería John es el hermano de Bunny. Ya, que tenerlo en cuenta. No debes olvidar, por favor. Nathan and Robert are 15. True false. Deifa is ne Nathan's sister. Deifa es la hermana de Nathan, ya tengan bien eso claro para poder trabajar bien, ¿sí? Nathan has a dog, tiene un perrito. Lucy is Robert's mom. Me quedo callado, es un lacayo. <ríe> y espero ahí su participación. Lucy is Robert's mom. Lucy es la mamá, la mamá de Rob. No, no nos vayamos a olvidar el uso de de la contracción de forma correcta en el caso positivo, ¿ya? Number 7, vamos para la 7. Kalja is Bunny's mom. Kalja es la mamá de Bunny. False, ¿no? Ajá, muy bien. Ah, I have to, ya te ayudo. Entonces, you, you have to do it in 3 minutes. Tienes que hacerlo en 3 minutos. Pero por eso hay que leer bien, ¿ya? Lean bien. Y... Que nos dice, can you correct the false one, the fall, the false ones? It means that we are going to find one, two, three, four, five. Ahí nos dice que nos vamos a encontrar cinco falsos. Entonces hay que escribir la respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, una falsa que vamos a encontrar es esta, copias. Kalja is Bani's mom. Kalja is Bani's mom. Kalja es la mamá de Bani. No es cierto. Bien, Kalja is Nathan's mom. Entonces, lo único que vamos a cambiar es Bunny por Nathan. Nada más. Y esta es la respuesta correcta. Ok. I'm sure you can do it. Estoy seguro que lo pueden hacer. Muy bien. Match to complete the sentences. Follow the example. Bunny's family likes reading, 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 charting. Charting or charting? Charting, charting. Playing video games. Play in video games. Play in video games. Yes. Play in video games. Very good. Next, uh, watching TV. Watching TV. Watching TV, watching TV, uh, cooking, <laughs> I 
cocinar cleaning the house cleaning the house cleaning for example here like like this cleaning the house all right dancing dancing <laughs> listening to music okay with this information with this information you have to match the numbers with the correct letters con la información proporcionada ahora tienen que relacionar los números con las letras según se, según he explicado no tienen que leer un poco un poco más sobre cada uno de los miembros tanto de Bunny, de Nathan y Robert ¿de acuerdo? Robert Benny y Nathan Bored uh. I'm bored. Bored. Tired. Ay, the teacher is tired. He wants to sleep. Happy. The teacher is really happy. And sad. Cuando llamo a mis estudiantes no me contest. So I feel sad. Alright. That's okay. Very good. So you can continue working on that. Let's continue. Here says complete the missing words, then match the sentences to the pictures. Follow the example. I feel angry. I am angry. We uh, here says usually we feel happy during the COVID-19 lockdown. This is an example. Right here we have more. Today I feel a little and you match. Right? You write the correct adjective. Ahí vamos a escribir el adjetivo correcto, me imagino yo, porque más de ellos se refiere a sentimientos, a feelings. Esos son los feelings que hemos visto, miren. Bored, tired, happy, sad. I am today my internet is terrible. Si mi internet es terrible. How are you? ¿Cómo estás? I feel B. Says, All TV programs are about COVID-19. Todos los programas son sobre COVID-19. So how do you feel? As a student, of course, right? As a student, como estudiante, no? But, no. I feel really, really too. I work, work, and work, 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 work. Me siento muy, pero muy. I work, 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 and work. Trabajo y 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 trabajo. After that, let's match. Yeah. Number five, letter A. Number five, letter A. Number four. What is the letter you have to decide? It says in again, decide. Exercise two. The sentences using the sentences you complete the sentences using the family tree. Follow the example. We have uh, Elsa, Diego, Ceci, Mario, um, Marcos, Jessica, Clara, Alden, Naomi, Naomi, or Naomi. Vamos con Elsa. Ya, digamos un poco, Elsa. Everybody is Elsa. Todos somos Elsa. Diego is my dad. Cecilia is my mom. Mario is my grandpa. Marcos is my cousin. Jessica is my cousin. Aldo is my uncle. Noemi is my aunt or my auntie. And Clara is my grandma. Y ahí tenemos algo para practicar que nos dice lo siguiente. Mother, podemos decir eh, mom and mom. Father, dad. Brother, we can say also bro. We podemos decirle bro. Sister, sis. Aunt, auntie. Grandmother, grandma. And grandfather, grandpa. Okay? Ahora ustedes tienen que practicar. Y escoger la alternativa correcta en ese sentido. Naomi's daughter is my. Y ahí estamos observando el caso posesivo. Recuerda. Traducción. De atrás hacia adelante, si es que deseas aprender la traducción, si es que tienes dificultad, ¿de acuerdo? Daughters, 
es Noemí's daughter, la herma, la hija, ¿no? La hija de Noemí, la hija, la hija de Noemí vendría a ser qué? ¿Qué dicen? La hija de Noemí, la hija de Noemí es mi Uh -huh. y ustedes van respondiendo ya por ejemplo en el caso de, de el primer ejemplo tenemos Mario's son is my dad el hijo de Mario es mi papá el hijo de Mario es mi papá ya listo Very good, excellent. So I hope you can complete and do this exercise. Clara's son is my el hijo, el hijo de Clara. ¿Dónde está Clarita? El hijo de Clara is my, and you work, All right? Vemos el primero. Mario's son is my dad. El hijo, el hijo de Mario es mi papá. Entonces todos nos estamos refiriendo a quién? A Elsa, ¿no? Elsa es aquí la personaje importante. Aldo's son is my, el hijo de Aldo, ¿no? ¿Dónde está el hijo de Aldo? Está el hijo de Aldo, de Aldo que es Carlos. ¿Qué vendría a ser para Elsa? Vendría a ser mi primo, casi. ¿Listo? Entonces todos nos enfocamos ahí con Elsa. ¿Listo? Thank you so much for your participation. Very nice, muy bien. The replace the main nouns with the personal pronouns use the contractions. Sí, bueno, eso ya sabemos. Muy bien, pero no nos olvidemos. I am. I am Kevin. I am the teacher Kevin. He. He is my grandpa. She. She is my sister. My sister, my grandma my mother, my grandpa and my dad are happy en general, they are happy my family and I are happy mi familia y yo, o sea, we we are happy eso es todo lo que tenemos que saber ahora tenemos que usar aquí las contracciones y ya también lo saben ustedes muy bien And do not forget the constructions. I am. I. Recuerdan, no la famosa frase de este personaje de Marvel. I am Iron Man. Igual, contraction. I'm. I'm the teacher. I'm Kevin. He is his. He is my grandpa. He's my dad. She is my sister. She is my mom. We are happy. We are happy. They are happy. They are happy. Entonces vamos a hacer los ejemplos. Si observamos, nos dice aquí, Anna is 14 years old. Entonces Anna ya no será Anna, ¿no? Será she. She is 14 years old. Pero si usamos la contracción, Sería She's She's 14 years old Y nada más, eso es lo único que tenemos que hacer Reemplazar la, los sustantivos Y el verbo to be ahí Por la contracción, ¿listo? Muy bien Do it yourself Ok, here says uh, you, uh, Use a photo, draw or make a collage of your family and write a description. You can use a PowerPoint or any other program. You can do it on a, on a piece of paper too. Muy bien chicos, lo que van a hacer ahora va a ser un, una pequeña descripción acerca de su familia. Acá nos da dos ejemplos. Una primera sugerencia es el miembro, los, los miembros de la familia. Pegamos, ponemos allí. Y una descripción breve como lo presentaron eh, en los textos que han visto de Bunny, de Nathan y de Ronald. Y puedo decirles también, o si desean también lo pueden uh, hacer oralmente. Pero primero vamos con los consejos que nos dan. La primera opción es, 
ver la imagen de ustedes de su familia y haga una descripción como ha observado en el texto, ¿no? Eh, mencionar a todos los miembros de su familia, brindar tal vez las edades, de dónde son y qué les gusta hacer en ese tiempo de COVID-19, ¿no? We like y el verbo con ING como han visto arriba. Yeah. We like watching TV. We like watching TV. We like cleaning. We like dancing. We like eating. Ya, yeah. comer, se usa de repente. Ya, yeah. listo. Y acá tenemos otra opción que nos da lo siguiente, ¿no? Puedes poner eh, a cada miembro de la familia y haces una descripción corta. Y la otra opción es la siguiente, en un video, pues, corto nada más, puedes mostrar una foto de tu familia y describir, ¿no? For example, hello, my name is Kevin, o oh, I'm Kevin, I'm 25 years old, I'm from Lima, Peru, but now I live in Tacna, and let me introduce my family, she is my sister, her name is Bianca, she is 21 years old, this is my lovely grandma, Her name is Bruna. She is the most important for me in my life. I love her so much. This is my mom. Her name is Matilde and she is 52 years old and she's the reason of my life. This is my grandpa. Her name, uh, sorry, his name is Justo. He is uh, 82 years old and he's the most important also in my life. I really admire him. He's strong, he's intelligent and he's the best person and this is my dad his name is Mario he is uh, 51 years old and he's the most important in my life They, uh, he's so intelligent he's so talented and I love him in general I love my family we we like uh, watching TV together And also my sister and I, we love working hard. And of course my dad is working a lot and my mom is working at home. I strongly recommend you to stay home. Thank you. Ya está. Algo así también brevemente. ¿De acuerdo? Y para ello, antes de realizar su trabajo, tienen que verificar lo siguiente. ¿Tiene un título? Ajá. ¿Ves? Yo no tenía el título, pero yo puedo decir my family. All right. ¿Utiliza las frases de los textos estudiados en el recurso? ¿Lo hice? Sí. ¿Te presentas diciendo tu nombre y edad lo que te gusta hacer? Uh, sí, pero tal vez me faltó decir lo que me gusta hacer, ¿no? Ya, tratamos de una retroalimentación de mía, porque al comienzo yo no di título, solo introducí nada más, ¿eh? ¿Mencionas los nombres de los miembros de tu familia que viven contigo? ¿Lo dije? Sí. Ajá. ¿Mencionas por lo menos la edad de tres personas? Sí, lo dije. ¡Uhú! -huh. ¿Mencionas una actividad que les gusta hacer durante el aislamiento social por el COVID-19? Sí, lo hice. Yes. ¿Mencionas cómo te sientes y cómo o tu familia se siente durante el aislamiento social haciendo el vocabulario aprendido? Ah, sí, a medias, pero faltó decir, ¿no? My, my family feels happy. Yeah. Because we are together. Estamos juntos. And this is the most important. Stay home and together quedarse en casa, stay home and together y juntos y my family, we are happy we feel happy, we are happy uh -huh. eso, ahí está, estamos ahí retroalimentando el teacher Mi, eh, a ver, eh, el texto está acompañado de una foto, un dibujo tuyo sí entonces había unos aspectos que a mí me faltaba mejorar ¿ve? eso me pasa por lanzarme lanzarme y no, y no leer por eso han dado cuenta, no es importante ver las instrucciones y aprenderle, entonces gracias a Dios el teacher se equivocó y de eso ustedes tienen que mejorar y ya saben que si van a hacer un video como les estoy explicando, deben de presentar el, el título My Family and Me y empiezan ahí como lo que hemos dicho y no olvidar, que me he olvidado por ejemplo me he olvidado de mencionar cómo se siente mi familia en este tipo, en, en esta situación ya lo dije ahora, ¿no? ¿Listo chicos? Muy bien. Ahora, después de terminar, no se olviden de compartir ello con nuestros grupos sociales, con Facebook tal vez, o en el grupo de WhatsApp, con un miembro de la familia, y poder practicar y seguir practicando el vocabulario que estamos aprendiendo. Si tienes un hermano menor, puedes ayudarle y enseñarle un poco también del vocabulario que hemos visto el día de hoy. Y como mamá y papá, también comentarles un poco sobre la importancia de conocer los miembros de la familia. ¿De acuerdo? 
para incrementar y mejorar nuestro vocabulario en inglés. Ahora, vamos a responder a las preguntas. Finales, el final de clase. ¿Puedo leer un texto? ¿Puedo leer y comprender un texto donde se preguntan familias en inglés? I think yes. ¿Puedo responder a las preguntas sobre lo leído en inglés? Vamos a ver, esperemos que sí al final. ¿Puedo decir cómo me siento durante el aislamiento social? Eh, vamos a ver, esperemos que sí, en mi caso sí puede. <risa> ¿Puedo nombrar a los miembros de mi familia y decir sus edades? Ok, vamos a ver. Y finalmente, ¿puedo describir actividades que a, mí, que a mi familia le gusta hacer durante el aislamiento social por el COVID-19? Esperemos que sí. Cualquier duda o consulta estaré siempre pendiente de ustedes. Thank you so much for your time. Goodbye.